সুপ্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি লেকচার বিভিন্ন অপশন নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব লেকচার মডারিজে আমরা যেটা দিয়ে প্যাটার্ন করি সেই সফটওয়্যারটাতে অনেকগুলো অপশন রয়েছে F1 থেকে F8 পর্যন্ত তো এই সবগুলো অপশনের কাজগুলো বিস্তারিত না জানার কারণে অনেক সময় ভালো প্যাটার্ন জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা প্যাটার্নটা ভালোভাবে তুলে ধরতে পারি না তো আমি চেষ্টা করব সবগুলো অপশনের কাজ কি সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য প্রথমে আজকে F1 নিয়ে কাজ করব F1 এর শুরুতে রয়েছে স্লাইডার আমি এখানে একটা প্যাটার্ন দেখানোর জন্য ওপেন করে রাখছি বেসিক প্যাটার্নটাতে যাই স্লাইডার কাজটা কি সেটা আপনাদেরকে দেখাই স্লাইডার দিয়ে মূলত পয়েন্ট তৈরি করা হয় যে কোনো লাইনে যে কোনো জায়গায় পয়েন্টটা তৈরি করা যাবে জাস্ট স্লাইডারে ক্লিক করার পরে যেখানে আমি পয়েন্ট নেব সেখানে একটা ক্লিক করব আবার সেটাকে এদিক সেদিক লেফট রাইটে মুভ করানো যাবে আমার যেখানে প্রয়োজন সেখানে আমি আরেকটা ক্লিক করব পয়েন্টটা বসে যাবে এখন এই পয়েন্টটা কিন্তু আমার শেষ হয়নি এখানে এফ থেকে গিয়ে ইনসার্ট করতে হবে পয়েন্টটাকে ইনসার্ট করার পরে আমি এখন এই পয়েন্টটাকে মুভ দিয়ে টানতে পারবো রিশেপ দিয়ে সরাতে পারবো কিংবা আমি কোনো গ্রেডিং দিতে চাইলে গ্রেডিং দিতে পারবো এখানে আরেকটি কথা বলে নিই লেকটার প্রত্যেকটা কাজই শুধুমাত্র একটা অপশনে গিয়ে একটা পয়েন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় দু তিনটা অপশনের সমন্বয়ে একটা কাজ হয় যেমন স্লাইডারে ক্লিক করার পরে আমি কিন্তু পয়েন্টটা দিতে পারিনি আমাকে এফ থ্রিতে গিয়ে ইনসার্ট পয়েন্ট করতে হলো ঠিক একইভাবে অন্যান্য কাজগুলো হয় স্লাইডার পরে আছে ডেভেলপড ডেভেলপের কাজ হচ্ছে পয়েন্ট করা কিন্তু ডেভেলপ দিয়ে আমরা মেজারমেন্ট দিয়ে পয়েন্টটা তৈরি করতে পারবো যেমন ডেভেলপে ক্লিক করার পরে আমি এই পয়েন্ট থেকে নিচের দিকে একটা পয়েন্ট নিব কিংবা আমি যদি চাই এই লাইনে পয়েন্ট নেব তাহলে আমি এদিকে মাউস নিচ্ছি কিন্তু পয়েন্ট আসতেছে না তখন কিবোর্ডের কিবোর্ডের স্পেস বাটনে চাপ দিবেন স্পেস বাটনে চাপ দিলে এই দিকে সরে আসবে কিংবা নিচের দিকে নিতে চাইলে আবার স্পেস দিবেন কিংবা সাইডে নিতে চাইলে আবার এ পাশে স্পেস দিবেন স্পেস যত দিবেন চেঞ্জ হবে এখন আমার এই দিকে ধরুন আমি পনেরো সিএম এর একটা পয়েন্ট নেব এখন এই কোনায় দেখুন একটা ডায়লগ বক্স আছে এখানে আমি কিভাবে মেজারমেন্টটা নিব সেক্ষেত্রে কিবোর্ডের এই চারটা এরো বাটনের নিচের বাটনটা চাপ দিবেন চাপ দিলে অটোমেটিকলি ওই ডায়লগ বক্সে চলে যাবে এরো বাটনে চাপ দিলাম সেখানে আমি লিখে দিলাম পনেরো পনেরো দিয়ে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন রাইট বাটনে ক্লিক করার পরে পনেরো সিএম একটা পয়েন্ট বসে যাবে এখন এফ থ্রিতে ইনসার্ট পয়েন্ট করে দিব বাস পয়েন্টটা হয়ে গেল আমার নির্দিষ্ট পরিমাপ জায়গায় এখন আবার আসি এফ ওয়ানে ডেভেলপ পয়েন্টের পরে আমি আসি ইন্টারসেকশানে আমি কিছু কিছু অপশন পয়েন্ট বাদ যাবে কারণ সেই পয়েন্টগুলো প্যাটার্ন করার ক্ষেত্রে আদৌ পর্যন্ত ব্যবহার হয় কি না আমার জানা নেই আমি চেষ্টা করব সর্বোচ্চ পয়েন্টগুলো আপনাদেরকে দেখাতে ইনসার্ট পয়েন্ট দিয়ে মূলত যেমন ধরুন যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে আমি এখানে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটা কাজ করি ইনসার্ট পয়েন্ট দিয়ে মূলত এরকম কিছু জায়গা যেমন ধরুন এখানে এরকম হয়ে যাচ্ছে আমি এই পয়েন্টটাকে মার্চ করব সেটা অন্য কোনো ভাবে করা গেলেও ইনসার্ট পয়েন্ট দিয়ে ইন্টারসেকশন দিয়ে খুব ভালো হয় যেমন ধরেন ইন্টারসেকশনে ক্লিক করার পরে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আবার এফ থ্রিতে গিয়ে ইনসার্ট পয়েন্ট করে দিলাম এখন যে বাড়তি পয়েন্টগুলো রয়েছে সেটা আমি ডিলেশন দিয়ে ডিলেট করে দিলাম দেখুন খুব সুন্দরভাবে ফিক্সড হয়ে গেছে পয়েন্টটা এটাকে আমি এখন রিসেপ দিয়ে যদি টান দিই তবে পুরো পুরো লাইনটাই একেবারে উঠে যাচ্ছে তার মানে পয়েন্টটা খুব ভালোভাবে ফিক্সড হয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে অ্যাড পয়েন্ট অ্যাড পয়েন্ট দিয়েও পয়েন্ট করার কাজ সেক্ষেত্রে আপনার সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এই পয়েন্ট থেকে যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে আমি আরেকটা যা পয়েন্ট করে তৈরি করে নিতে পারবো এখান থেকে নিয়ে আমি যদি কিবোর্ডে শিফট চাপ দিয়ে পয়েন্টটা ক্লিক করি তাহলে এখানে একটা পয়েন্ট হয়েছে কিন্তু সেটা শো করতেছে না এখন এখানে 
कार पॉइंट क्लिक कर पड़े हमार पॉइंट शो कर कार पॉइंट क्लिक रखा अवस्था आर आक पॉइंट नहीं जेको जगह पॉइंट नीते पर कीबोर्डे शिफ्ट चाप दिए जेको जगह हमें प्रयोजन मत पॉइंट नीते पर प्रयोजन नहीं कंट्रोल जेड दिए पॉन्टगुल तुले दीब रिलेटिव पॉइंट रिलेटिव पॉइंट हे पैटार्न भरे जेको पैटार्न भरे एक पॉन्ट तैरी कर रिलेटिव पॉन्ट जमन धरून एखे पकेट पजिशन दिए पकेट पजिशन मेजारमेंट रही है षोलो सियम एसपीएस से क्षेत्र में रिलेटिव पॉन्ट दिए हमें ये क्षेत्र करते जमन एसपीएस एक्ट मेजारमेंट नहीं देखान जो अठारो सी एम एर एक पॉन्ट नहीं कीबोर्ड एरो चिन्ह नीचे एरो चिन्ह क्लिक कर डायलग बक्स नहीं जाब हमें अठारो सी एम दिल वाइटे जिरो दिल देखो एखे एक पॉन्ट पड़े गए ये विभिन्न पजिशन क्षेत्र में पकेट पजिशन किंबा जेको मार्कर क्षेत्र ये जिनिस प्रयोजन पड़े से क्षेत्र में एख पजिशन दे हमार मत कर पकेट मेजारमेंट दिए क्षेत्र कर निल हे पजिशन देवर क्षेत्र प्रयोजन पड़े रिलेटिव पॉइंट क्या हेटा तरह हम डिविशन डिविशन हम जेको लाइन के भाग करा जेमन धरून हमें एखे पैटर्न हाफे आपर एखे और एक भाग करते चाहिए क्षेत्र ए पॉन्ट हो पॉन्ट ए पॉन्ट ए पॉन्ट जे दूटा जे जे लाइन भाग करब जो ए लाइन थे लाइन भाग करी तेल दुई पॉन्टे क्लिक करब क्लिक करारे जो बक्सट आसने कय भाग करबी दुई भाग करब दुई दी माउस रईट बटन क्लिक कर ले पॉन्ट पड़े गल समान दुई भागे भाग हो गल समान दुई भाग हईल कि ना से चेक कर दस पचा दस पचात्तर समान दुई भागे भाग हो गल डिविशन पर रही है स्ट्रेट स्ट्रेट दिए सबाई जी डाक टनते हैं शो जो एक सहजा स्ट्रेट डाक टानी से स्ट्रेट दिए और जी हमें स्ट्रेटे क्लिक करारे एक माउस दिए क्लिक कर लम कंट्रोल चाप दिए जो धरी तो लाइन का पुरो क्लिक एकदम स्ट्रेट हो को भांगा चूरा होना और जो कंट्रोल कीबोर्डे कंट्रोल ना चापी एम नीते रखी तेल एलोम एलो एक आका बाका आसब लाइन आका बाका आसले से कपि कर लाइन टे कपि करते चाहिए क्लिक कर लाइन हो जाए लाइन नहीं पैराल दिए लाइन के जेको जगह कपि कर पैराल रही है बेजर खूब सुंदर एक बेजर दिए साधारण तो शेप देव है शेप लाइन गोने आर्मोल शेप रही है आर्मोलर ये लाइन टाइम केटे दी कटे दिए हमें जो शिप चप दिए डिलीट करी तो पॉइंट सब डिलीट हो जाए डिलीट हो जाए पैरा बेजारे क्लिक करी हमें जेखने शेप्ट टनबो से पॉन्ट दुटो दे क्लिक करब तर मैं हाई पोल्ड ये शोल्डारे पॉन्ट थे आर्म हो क्लिक कर लखने माउस लेफ्ट बाटन क्लिक करने रट बाटन सेड़े दीब ता पॉन्टा कमप्लीट हो तरपे रे क्लिक करारे डिसप्ले थे हैंडेले क्लिक करब हैंडेले क्लिक करारे देखो एखे एक कैमन एक डबल लाइन डबल लाइन मन हे एक डबल लाइन डबल लाइन मन हेटाई हे बेजारे क्ज एखी एफ थ्री थे रिसेप दिए शेप टनब एखे टेने निल मान हे सुंदर भावे शेप दीते अने के बेजार दिए शेप करना से क्षेत्र में अन्न्य भावे शेप दे चेषा कर स्ट्रेट लाइन टेने पॉन्ट दिए टेने टेने चेषा कर बेजार दिए जी शेप दी शेप पुरोपुर अकुरेट हो डिसप्ले थे अब हैंडल तुले दी तो एक्सट्रा लाइन ट चले जाए जो हैंडल दी हैंडल क्लिक कर ले रखम दोटो दाग आस दो दाग दिए मूलत शेप नियंत्रण करते अच्छा तर एफ ओने और रही है बेजार पर गलम तरपे जाए सामैक्सिस सामैक्सिस हम खूब सुंदर एक सिसटेम जेटा दिए 
সাধারণত প্যাটার্নটাকে অপোজিটে কপি করে দেখা হয় যেমন সাইম অ্যাক্সিস ক্লিক করার পরে যে আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখন আমি সাইম অ্যাক্সিসের সঙ্গে সাইমেট্রিস এই দুটো একই সাথে সম্পর্কিত সাইমেট্রিসে ক্লিক করলাম এখন আমি এই দাগে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম খুব সুন্দরভাবে অপোজিট ওয়ে অপোজিট আমার প্যাটার্নটা চলে আসতেছে এখন দেখুন পুরোপুরি টি শার্টের প্যাটার্নটা এখানে চলে আসছে তার মানে সাইম অ্যাক্সিস দিয়ে এই কাজটা করা হয় তাহলে আমি পুরো দেখতে পারলাম পুরো এক সাইডে একটা বেসিক করে তারপরে অপোজিট সাইডটা দেখে নিলাম যে আমার শেপটা কেমন হলো আমার প্যাটার্নটা ঠিক আছে কি না সবগুলো এই সাইম অ্যাক্সিস এবং সাইমেট্রিস দ্বারা দেখা যায় ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট তো আমরা সবাই জানি ডুপ্লিকেট দিয়ে মূলত কোনো লাইন কপি করা হয় কোনো কিছু কপি করা হয় যেমন ধরুন যদি এই পকেট পজিশনটা আমি এই ফ্রন্ট পার্টের মধ্যে দিতে চাই তাহলে কি ডুপ্লিকেট দিয়ে কিভাবে দিব তা আমি দেখাচ্ছি যদি যে কোনো লাইন আমি ডুপ্লিকেট করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমার শুধুমাত্র পকেট পজিশনটা দরকার আমি পকেটটাকে সিলেকশন করব দেখুন রাইট বাটন দিয়ে মাউসের রাইট বাটন দিয়ে সিলেকশন করলে সিলেকশন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সবগুলো নীল আর এটা একটু সবুজ সবগুলো সবুজ এটা একটু হালকা সবুজ এখন ডুপ্লিকেট দিয়ে আমি ডুপ্লিকেট তারপরে যেই জিনিসটা আমার কপি করা দরকার সেটাতে ক্লিক করব এটা সরাই দেবো তারপরে যে ডায়ালগ বক্স আছে মাউস কিবোর্ডের এরো বাটনের নিচের বাটন চাপ দিয়ে আমি ওখানে জিরো বসাবো এক্সে জিরো ওয়াইতে জিরো রোটেশনে জিরো তারপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক এখন দেখুন কপি হয়ে গেছে আমার প্যাটার্নটা এখন আমি এটাকে এখান থেকে ডিলেট দিয়ে সরাই দেব দুঃখিত ডিলেট না এফ এইট থেকে ডিভোর্স দিয়ে সরাই দেব ক্লিক করলাম সরে গেল এখন দেখুন প্যাটার্নের মধ্যে আমার পকেট পজিশনটা চলে আসছে আমি বেসিক থেকে বেসিক থেকে প্যাটার্ন পজিশনটা নিয়ে নিলাম ডুপ্লিকেট অপশনের মাধ্যমে তারপরে হচ্ছে সিকোয়েন্স ডিভিশন সিকোয়েন্স ডিভিশন হচ্ছে ডিভিশনের মতোই কাজ তার মানে আমি দুভাগে ভাগ করব সিকোয়েন্স ডিভিশন ডিভিশনের মতোই কাজ হলেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে সেক্ষেত্রে আমি যদি এই লাইন থেকে এই লাইনে ক্লিক করি সিকোয়েন্স ডিভিশন চলে আস একটা ডায়লগ বক্স আসলো সেখানে আমি যদি কয়টা ভাগ করে করব যে পাঁচ ভাগ করব পাঁচ দিয়ে ক্লিক করলাম আমার পাঁচ ঘর হয়ে গেল এখানে একটা দুইটো তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা জিনিস হয়ে গেল আর হচ্ছে ডিজিট ডিজিট দিয়ে মূলত ডিজিটাইজ বোর্ড থাকলে প্যাটার্ন যদি ডিজিটাইজ করতে হয় সেক্ষেত্রে ডিজিটের অপশন যদি ডিজিটাইজ বোর্ড না থাকে ডিজিটের অপশনের প্রয়োজন নাই আচ্ছা ডিজিটাইজ বোর্ডের অপশনটা কিভাবে কাজ করব আমরা নতুন একটা শিট নেব ফাইল থেকে সরি শিট থেকে নিউ শিট নিউ শিট নেওয়ার পরে আমরা এটাকে কারেন্ট শিট করবো কারেন্ট শিট করার পরে ডিজিটে ক্লিক করলে এখন ডিজিটাইজ বোর্ড যদি থাকে তাহলে ডিজিটাইজ বোর্ডের সঙ্গে এটা লিঙ্ক হয়ে গেছে এখন এখন এখানে অন্য কোনো কাজ করা যাবে না কাজ করা যাবে যখন আমি মাউসের রাইট বাটন দিয়ে ক্লিক করব তখন লেখাটা সরে যাবে আমার ডিজিট উঠে যাবে কাজ শুরু হয়ে যাবে তো এইগুলো এফ ওয়ানের কাজ আসলে মূলত এখন আপনারা ভিডিওটা দেখবেন একটু একটু করে দেখে একটু একটু করে প্র্যাকটিস করবেন যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি শিখতে পারবেন আমি আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি অন্য অন্য অপশনের কাজগুলো আপনাদেরকে দেখাতে পারবো তো আজ এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ